Sponsorem jest Endorfi. Pogoń za najlepszą myszką, z najlepszym sensorem, ergonomią i designem trwa w najlepsze. Producenci prześcigają się w tym, kto zrobi gryzonia na miarę potrzeb społeczeństwa, odpowiadając raz, a dobrze. Przynajmniej na konkretną generację. Komputerowym wskaźnikiem, który przedłuży nasze ramię i pozwoli wprowadzić ruchy naszej ręki do przestrzeni wirtualnej. No i mamy Endorfi, które też chciałoby ukroić kawałek tortu dla siebie, wypuszczając ich najnowszą myszkę Live Plus Wireless. Ultra lekką gamingową myszkę ze stacją ładującą, której aparycja przyciągać będzie wzrok nie tylko tych, co są w trakcie poszukiwań nowego gryzonia. No tak jak patrzę na pudełko, to dość mocno zwraca na siebie uwagę. Dobra, ja przed filmem otworzyłem już pudełko, testowaliśmy nawet dwie sztuki, więc zobaczycie też jak taka myszka może wyglądać po jakimś czasie na biurku. W zestawie jest myszka, stacja ładująca, przewód ładujący ze śmieszną końcówką, ale na szczęście port nie jest głęboko osadzony, więc jakby co, standardowe przewody USB też podejdą. W środku jest jeszcze instrukcja oraz zapasowe ślizgacze PTF, razem z kolorową naklejką. A to w sumie może być przydatne, bo Mati, ja nie wiem, jak ty korzystałeś ze swojego egzemplarza. Czy ty widzisz, jak te ślizgacze są tutaj porysowane? Co do łączności może się łączyć za pomocą 24 GHz albo po Bluetoothie. Zadać pytanie po co? Otóż siedzicie przy komputerze, macie odbiornik popodpinany i zamiast brać ze sobą całe to ustrojstwo, wystarczy wam myszka, za pomocą tego podepniecie się do laptopa, ale jest pewien mały drobny szkopuł. Otóż jak już macie tą wątpliwą przyjemność skorzystania z laptopa, tak jak jest on do tego przeznaczony, to często myszka ląduje w to miejsce. I z niektórymi laptopami nie ma absolutnie żadnego problemu. A co jak posiadacie troszeczkę inny model? Otóż ja miałem pewną wątpliwą przyjemność wziąć tą myszkę kiedyś w podróż i problem się pojawia na przykład z makiem taki, że tutaj są magnesy. I tak jak normalnie ta myszka zupełnie bezproblemowo trafia na doka i trzyma się elegancko. Tak zobaczcie co się stanie jak się połączy z makiem. Otóż ona zaczyna w pewnym momencie walczyć, bo tu jest magnes. Mati i próbuje korzystać, a ona ze mną tutaj sobie walczy. Jest to takie trochę uciążliwe. No, zdarza się. Sam dok, jaki prezentuje producent, nie jest odkryciem Ameryki, ale jeżeli wam by przeszkadzało na przykład oświetlenie od spodu, to wystarczy na 3 sekundy przytrzymać przycisk od dołu, wtedy nam się wyłączy, ewentualnie przytrzymać... Ty można zmieniać nawet tryby. No dobra, ale co w przypadku, kiedy nam to coś zaczyna na przykład uciekać z biurka? A, no to tutaj Endorfi pomyślało. Od spodu jest specjalna klejąca się guma, którą możemy złapać takiego doka za pomocą siły kleju i patrz, widziałeś? No mogę całe biurko przesuwać i to się trzyma. No ale dobra, jakbyśmy chcieli to przesunąć w jakieś inne miejsce, czy będzie z tym problem? Otóż nie, bo możemy to zerwać. A w momencie, kiedy nam się to już zabrudzi pyłem i nie będzie chciało nam się kleić do żadnych powierzchni, to wystarczy, że przetrzemy to tylko i wyłącznie wilgotną szmatką, a odzyska swoje właściwości. Łatwo się odkłada myszkę. No teraz nie wyszło, teraz nie. Ale jak nie odłożymy jej totalnie niedbale, to jak dla mnie to, to bardzo satysfakcjonująco po prostu. Nie było to dla mnie problemem, że musiałem jakkolwiek pinów szukać, żeby myszkę odłożyć, żeby się podładowała, jak tylko dawała mi informację o tym, że się na przykład rozładowuje. Co więcej, producent mówi o tym, że ona może nieprzerwanie pracować 160 godzin nawet. Ja jak tylko widziałem, że świeci mi się na czerwono, to stwierdzałem, e, eh, to najlepszy moment, żeby ją po prostu odłożyć, żeby się naładowała. Wróćmy jednak do tego nadajnika, bo on jest tutaj niewielki. To jest taki nano nadajniczek na USB typu A. Niewielki, ale mimo wszystko w podróż ciężko byłoby go ze sobą zabrać. A to dlatego, że wszystko co małe i drobne lubi się po prostu gubić w bagażu. A tu nie znalazłem żadnego miejsca, gdzie bym mógł ten nadajnik wziąć ze sobą. Więc na przykład do gamingowego laptopa... No Mati, gdzie byś to schował? Ja bym wziął całą e, stację. To jest kolejna rzecz, którą trzeba wziąć ze sobą. Ma sześć programowalnych przycisków, w tym przełączniki Kyla przewidywane na 80 milionów kliknięć, a sensor to Pixar 3395 z maksymalnym DPI na poziomie 26 tysięcy. Ło, nikt takich nie używa DPI, no ale tak sensory mają. 3395 to dzisiejszy standard. Prawie najwyższy model od tej firmy i praktycznie każda myszka, jaką teraz zobaczycie w specyfikacji, posiada ten sensor. To jest taki sensor, który się nie gubi i nie ma z nim problemów. Wojna na sensory już się praktycznie skończyła. Ale jeżeli ciekawi was specyfikacja tego konkretnego, to macie ją teraz na ekranie. Więc skoro teraz wszystkie myszki mają ten sam sensor, to producenci muszą walczyć o serce klienta zupełnie innymi sposobami. No dobra, mamy doka. To jest jakiś plus, ale ten przewód z tyłu USB ma dziwne przepustki. To do Fortnite'a chyba. Ale przez jego konstrukcję nie możemy wziąć tylko jednego przewodu, bo nim nie naładujemy na przykład telefonu. Chyba, że urwiemy te końcówki. Możesz po prostu inny kabel wziąć bez tych przepustek, też będzie działało. No też prawda, bo tutaj też port nie jest mocno głęboko, wiesz, osadzony, a niektóre myszki albo doki miały tak, że trzeba było specjalny przewód, jakiś mega cieniutki, a ten wchodzi, to za pierwszym razem. Może przejść do wagi. 69 gramów. Nie wiem, czy to specjalnie, bo to taka symetryczna liczba, ale jak na dzisiejsze czasy, to to wcale nie jest aż taki bardzo lekki design. No, mimo swojej wagi, myszka jest wy... 
Możemy zajrzeć do jej środka, a w środku znajduje się... <śmiech> Czekać, zepsuły myszkę. Nie, dobra, zaczepy tylko wypiąłem, ale słuchaj, możemy ją rozmontować w takim razie. O! Aby myszkę rozmontować, trzeba niestety jeden ze ślizgaczy ściągnąć i tutaj znajdują się dwie śrubki. Natomiast reszta obudowy jest zamontowana na zapczepach, więc nie jest to problemem, jak widzieliście, żeby ją wstępnie otworzyć. Ale finalnie trzeba ją rozkręcić. I w takiej sytuacji środek wygląda następująco. Jeżeli ktoś by miał wątpliwości, jak wyczyścić tą myszkę, to jest taka możliwość. Dzięki temu, że ją otworzyliśmy, możemy także zauważyć, że mamy podświetlenie logotypu. Tutaj jest bateria 500 mAh, o której wspominałem wcześniej. Jak jeszcze pozbędziemy się tutaj tego, dyfuzora, to pomyśl Mati, ile w tym momencie ta myszka waży. Jaka ona jest teraz lekka. Nie, nie, nie ergonomiczna, ale lekka. Hodujesz jakiegoś kota Mati u siebie? Fajnie, tylko troszeczkę brudku tu jest. A to twoja. Nie. To twoja jest. To... A, to dlatego jest tyle kota, dobra. W świecie Endorfi jej waga to tyle samo, co Leaks Wireless. No ale teraz można sobie zadać takie pytanie. Pojawiają się już myszki, które mają 40 gramów i są pozbawione dziur. To czemu tutaj są dziury? Niektórym to przeszkadza, innym nie. Waga sama w sobie sprawia, że czujemy, że mamy tą myszkę. Nie jest ona taka pusta, jakby nie było nic w środku, a zarazem jest naprawdę leciutka. Natomiast te dziury. Niektórzy ściskają myszkę jak maniak i taki Mati czy Karmel powiedzieli wprost, że te wycięcia sprawiają, że, że czują ból. Ja na przykład tego nie odczułem. Dla mnie to było całkiem wygodne. Co więcej, dziury pozwalają na trzymanie takie pewne myszki, no ale niestety zbiera się w nich troszeczkę ból. Brodu. Ten wielowarstwowy design z jednej strony pozwala na uzyskanie bardziej agresywnych kształtów i ta myszka ma więcej w sobie charakteru. No ale właśnie, więcej warstw. Jeżeli mamy na przykład dziurawą myszkę, no to ten syf jakoś tak sobie przelatuje między palcami. Teraz wyobraźcie sobie dwie warstwy, które są jakby lekko odsunięte od siebie. Jak trochę syfu wpadnie na tą warstwę głębiej, to ciężko w tej myszce zadbać o w pełni... No widzicie, te myszki były używane gdzieś około miesiąca i widać, że ten brud tutaj potrafi się odłożyć, a żeby to wyczyścić, no to trzeba by się było naprawdę bawić z patyczkiem na przykład do uszu, żeby to wszystko usunąć, albo tak jak widzieliśmy wcześniej, zdjąć cały korpus, wsadzić pod zlew i wysuszyć. Problemem jest to, że na ciemnym tle jasne cząsteczki brudu po prostu się mocno odznaczają. No tutaj się bardzo odznaczają i bardzo są widoczne. Widzisz, tam w środku jest takie piano black, nie? Jak się dostać do tego, żeby to jakoś tak przeczyścić? Mati, szczerze, jak mi Karmel przyniósł tą myszkę, bo też z niej chwilę pokorzystał, to wiesz co się stało? To było takie... Nie. Komyszkę. No, no bo brudna jest. O to chodzi, wiesz, zwykłą myszkę Dla weźmiesz. Się wyczyścić. No tak, no bo tą sobie tak przetrzesz normalnie, a tą nie możesz. Ja wiem, że się rozwodzę bardzo mocno na temat brudu, ale dużo osób zwraca na to uwagę, więc chciałem powiedzieć swoje zdanie i trzy grosze. Nawet kwestia logotypu może być trochę problematyczna, bo jeżeli on byłby wytłoczony, też mógłby się trochę sobie wzbierać, ale tutaj jest to wyjątkowo ciężkie, bo spójrzcie z bliska. On tutaj w żaden sposób nie jest przytwierdzony i czyszczenie tego będzie bardzo, bardzo problematyczne. Stop! Szybka dogrywka. Żeby ściągnąć te panele, to one są na zaczepach, więc da się je ściągnąć. Troszkę się trzeba nagimnastykować, ale ostatecznie można myszkę na przykład tutaj wyczyścić i będzie wyglądać elegancko i czysto i ładnie. Jeszcze dla fanów tutaj łapcie wymiar, jak ta myszka wygląda oraz specyfikacje od producenta. No i przejdźmy teraz do oprogramowania. Jest ono nadzwyczaj proste i pamiętajcie, ja mam wersję beta, więc finalna może się troszeczkę różnić. Możemy sobie kliknąć naszą myszkę i mamy w tym momencie zakładkę, gdzie mamy możliwość programowania przycisków, możliwość zmian DPI, jest makro, zmiana kolorów podświetlenia i jakieś takie ogólne. Tylko jedna rzecz jest, na którą ja mocno zwróciłem uwagę, bo zawsze, ale to za każdym razem zwracam. Otóż ta myszka... Słyszysz? Jest takie coś, nie? W dół. O, no jak ruszasz, jak on sensoruje, to, to się zmienia. Przy normalnym użytkowaniu praktycznie tego w ogóle nie słychać, bo wystarczy, że myszkę mamy już w małej odległości i jest cisza. Tylko chciałem zwrócić na to uwagę, bo skoro coś usłyszałem, to wolę o tym wspomnieć, bo może ktoś pracować na przykład w komorze bezechowej i co wtedy? Tak czy siak najważniejsze jest to, że myszki możemy używać bez żadnego oprogramowania, co robiłem przez większość czasu, bo widzieliście, że nie ma tam zbyt wielu opcji. Tak czy siak, przejdźmy do ceny, bo przedsprzedaż rusza już dzisiaj, a na oficjalną premierę trzeba czekać do 18 czerwca. Dziś tę myszkę możecie hapsnąć już za 349 zł i to jest dobra oferta, bo jak będzie premiera oficjalna, to cena wzrośnie do 449, z tego co wiem na ten moment. Jak chcecie najnowszego gryzonia, to to jest najlepsza oferta, żeby dorwać teraz tą myszkę z dwoma latami gwarancji. Tylko tak według mnie, to jej cena w tym momencie to jest, to są takie górne granice widełek dobrej ceny. Bo 449 to... 
Już ciężko. Aha. No sytuacja na rynku w tym momencie jest dość śmieszna, bym powiedział, bo każdy ma dostęp do najnowszego sensora, więc już walki o sensory w tym momencie nie ma. Tak naprawdę liczą się funkcjonalności, a ostatecznie to, jak myszka leży w dłoni. A żeby się o tym przekonać, no to taką myszkę warto by było w swoją dłoń złapać, potrzymać, pokorzystać. Mi się z niej korzystało naprawdę przyjemnie i mi dziury nie przeszkadzały, a nawet ten brud, który tam się zbierał, nie miał wystarczająco dużo czasu, żeby się nawarstwić. To też moja wygląda całkiem estetycznie. A ja zostawiłem na później. Linka do tej myszki macie na dole w opisie. Jeśli jesteście tylko i wyłącznie zainteresowani, to kliknijcie, sprawdźcie, zobaczcie. A ja z Wami się żegnam. Tutaj dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Jest także miejsce na subskrybujkę. Trzymajcie się, do zobaczenia i elo, elo, elo.